Magandang araw po sa lahat po ng mga viewers sa ating channel. Ngayon po ay magdidemo po ako uli on how to prepare Bravo Whipping Cream. So may nagawa na po akong unang video on how to prepare Bravo Whipping Cream. But now I decide na gagawa ako uli kasi may idadagdag ako ng mga tips according um, base sa mga experience ko. Um, uulitin ko, disclaimer lang po, hindi po ako expert. Ang sinishare ko lang po dito ay base lang po sa experience ko. So, isishare ko po kung ano yung mga experience ko sa paggamit ng Bravo Whipping Cream. So, magme-measure lang po ako ng 1 cup lang po na whipping cream. Takpan lang po natin ito and then itabi natin. So, ang kagandahan lang po sa Bravo Whipping Cream is hindi mo na siya kailangan pang i-ref kasi paste po siya katulad ng whippet. Yan. Pero itong Bravo, medyo malambot po siya compare sa whippet. So, mas madali siyang i-handle. Madali lang siyang i-scoop. So, um, susunod po natin gawin dito ay iwi-whip lang po natin para lang po mag yung paste niya. So, ayan po yung itsura niya. Ayan, paste siya. So, ibit lang po natin sa setting po na speed 1. i-scrape muna natin yung mga sides niya i-scrape natin para um, maghalo po lahat malusin po lahat ng paste para wala pong after paste um, si Bravo ay lasang ice cream So ngayon lalagyan na po natin ng cold water. So yung cold wa yung paglagay po ng cold water is um paunti-unti po, gradually po. Hindi niyo po um idediretso na iaad lahat na kailangan ng cold water. So 1 cup po ito. Dapat 1 half cup yung cold water na iaad. Lalo na ngayon summer, mainit yung panahon. Dapat hindi, hindi natin, uh, yung una kong video is umabot ng 3 4 cup na water. Pero ngayon, napansin ko guys, mainit kasi yung panahon. So, napansin ko rani siya pag umabot na ng 3 4 cup. So, dapat 1 half cup lang po yung water na, um, cold water na i-add natin. So, maglalagay po ako ng 1 half cup na cold water. Eh, gradually lang po yung paglagay ko ng water. So, lagyan ko muna ng konti. Ayan. 
Beat natin sa, uh, sa setting na Medyo haluin natin ng konti para hindi siya mag-splash. Splashing. Ililipat ko lang po yung camera para makita nyo po. Ayan, taluin ng konti. Tapos, i-whip mo. Scrape muna natin. So, as you can see po, yung consistency niya ay medyo runny. Scrape muna natin. Continue tayo sa pag -wip. ayan po yung hindi pa po siya masyadong stiff. Pag hindi pa po siya masyadong stiff, i-bake niyo siya ulit. Um,
kasi hindi ko po kinakat yung video at hindi ko din sino-forward para po makita niyo po talaga yung real time na um, pag-prepare ng Bravo Waiting Queen. consistency na po siya. Ayan. Stick na po siya. Ayan. At makinis po siya. Pag gaya po nung um, may nag-try po ng ganito tapos maraming bubbles yung sa kanya. So, ang gawin nyo po, pag maraming bubbles um, mix nyo lang po gamit yung spatula. Ganyan, para matanggal yung mga bubbles. Pero kung yung rami po, kung nasobrahan nyo po ng tubig, ilagay nyo na lang po muna sa ref. And then, mga, um, mga 30 minutes siguro, and then, i-whip nyo siya ulit. Ganun lang. Ayan, makinis naman siya. ang lasa niya po guys is lasa siyang ice cream. Pag naglalagay na po kayo ng coloring sa icing, tsaka nagiging runny po yung consistency niya, ang gagawin nyo lang po is um, ibit nyo po siya uli hanggang sa maging okay yung consistency niya. Yun po yung ginagawa ko. Pero pwede nyo rin pong ilagay sa ref muna mga 20 or 230 minutes then i-whip nyo uli and then magiging okay na po siya. So yun lang po guys, sana may natutunan po kayo. Thank you po and God bless.